como es de costumbre, todos los lunes nos acompaña el experto en morfología facial, Douglas Bernal, que nos va a contar qué nos revela la cara, las expresiones faciales de algunos famosos, mi Jimé. Ay, me encanta que estés aquí, Douglas, me Gracias. encanta todo lo que nos enseñas. Qué bueno que trajiste la foto de Cristian Nodal sin tatuajes, porque no sé si lo de los tatuajes distrae sí, mucho. distrae mucho. Lo importante es que cuando uno hace el análisis del rostro, simplemente lo que hay que ver si es redondo, cuadrado y si es un rostro átono, o sea que si tiene los músculos caídos o es tónico cuando tiene los músculos muy pegados. En el caso de él, el rostro es redondo, es, tiene una, la musculatura es un poquito flácida, relajada, pero lo que más destaca son sus cejas hacia abajo, que le da una mirada triste, nostálgica y eso lo hace un poquito romántico y soñador. Fíjate que los ojos pequeños representan presentan personas muy minuciosas, muy así como que ven el detalle, observadores y muy... Detallistas. Muy, sí, muy detallistas. Y fíjate la nariz, la punta hacia abajo, son personas que van mucho hacia el instinto y también se conecta hacia la parte material. Fíjate, el mentón redondo, habla de una persona también segura, firme, pero que se conecta también con lo que es el anclaje de la tierra y todo lo que tiene que ver con los pómulos, en el caso de los pómulos lo tiene como en la zona media, habla de una persona que se conecta con suavidad, con, la, con lo social. Una persona que socialmente se muestra desde su centro y desde su verdad. Y en calidad amorosa, relaciones sentimentales. Mira, lo amoroso se puede definir en la parte de los labios, porque los labios tienen que ver con la sensualidad, como deseo que me vean. Entonces, los labios tiene aquí el arco de cupido. Este arco de cupido, cuando tiene esto muy delineado, habla de una persona que tiene labia. Son personas que son buenos, mm. buenos, oh. a, buenos amantes. No, el labioso no por nada estuvo con la Beli, con la tía Beli. aterrizado y los ojos son como que nostálgicos. Sí, achinados. Sí. Ojos con Maluma. Mira, en el caso de Maluma representa mucho lo que son las cejas pobladas. Eso le da firmeza, fortaleza y pensamiento profundo. Los ojos marrones, bien pendientes, representan personas que son muy reflexivas, son muy intensas de pensamiento y los ojos claros es lo opuesto, pero en este caso fíjate que su nariz es un poquito redondita es solo una persona sociable, amigable que se da mucho con las demás personas fíjate que sus labios son bastante definidos una persona muy estable y que mide mucho lo que dice, porque no son ni tan gruesos ni tan delgados, y fíjate que también lo que es el rostro, que es un rostro como cuadrado, uh -huh. habla una persona de firmeza carácter, determinación y, las, y, y la frente, que es un poco amplia le da mucha capacidad para analizar. Una persona bastante analítica en función de proyectos y cuando va hacia el futuro. Me encanta. Ah, muy bien. Vamos aquí con Belinda, una foto. Bueno, ella es muy hermosa. Bastante radiante, pero con una mirada fuerte. Sí, fíjate que lo que destaca ella automáticamente son sus ojos. Los ojos claros, en este caso lo tienen como verde grisáceo. Eso lo hace un poquito irritable, pero también un poquito dominante. Tiene ojos como de gata. Los ojos sesgados, que son ojos como almendrado, representa una persona también que tiene ese carácter determinado y firme, pero una persona que también puede ser muy ambiciosa, puede tener una mirada fría y calculadora. Pero fíjate que la nariz fina... No bueno, sé pero si... esa nariz... <ríe> Sospechosa, ¿no? Sí, no. <ríe> Eso, vamos a analizar los labios mejor. Sí, bueno. En, bueno, la nariz representa lo fino, que es muy, es muy selectiva, nariz respingada. Es como Ajá. muy selectiva. Y los labios, fíjate que los tiene muy bonitos, muy delineados. A una persona conversadora, una persona que se da con la, con la parte social muy bien, pero al mismo tiempo muy discreta y prudente. El mentón afilado, a una persona que es muy conectada con los placeres sensuales y con la parte de la ambición y el porque dinero. a veces es difícil con la cirugía tener que leer esas expresiones. Sí. Sí. Mírala como te mira, a mí. ya no digas eso porque te está mirando. Tres, léeme pero, mi pero, pero en serio, si tú te cambias, por ejemplo, la nariz con cirugía, ¿puede cambiar tu forma de ser o, o tu nariz es la que es? La de original de, y tu de, forma de parecer de más no de ser, porque cuando uno se cambia algo en el rostro es como te quieres ver socialmente, pero tu esencia siempre va a ser la que tenías inicialmente en tu rostro. A ver, eso dime es de este guapito. Douglas, la de mía. Este guapito. Bueno, bueno, fíjate que en el caso... ¿Cuál quieres, señor director? Eh, ¿El, el, el perfil griego. Mira, fíjate, en el caso de las cejas pobladas de él, indica una persona bastante intensa de emociones, muy profundo de pensamiento y analiza mucho las cosas. En el caso de su nariz, fíjate que una nariz ancha de terminal grande. muestra sus emociones y la nariz grande con las fosas nasales abiertas, una persona segura de sí misma, que no oculta sus emociones, muy extrovertido y muy directo a la hora de decir las cosas sí a las personas. A ver, y aquí, aquí. El mentón, el mentón lo tiene, fíjate, que un poquito redondeado y aquí, aquí lo tiene un poquito afilado. Ese mentón es tuyo, ¿no? Claro. Okay. <risa> lo único bueno. que no tengo lo afilado son los dientes, pero lo demás sí. Y ya, ya todos sabemos. El mentón, cuadrado, el mentón cuadrado habla mucho de la firmeza y la, y la capacidad de trabajo que tiene. Me encanta, dame cinco. Gracias Ay, por acompañarnos bien, aquí todos los lunes gracias. en casa con Telemundo.